মোখা তাণ্ডবের পর আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়ছেন উপকূলবাসী বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির আভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রী শ্বাস রুদ্ধকর ম্যাচে আইরিশদের হারিয়ে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ দলে বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা নয় বললেন তামিম चले गलचित्र अभिनेता और संसद सदस्य अकबर होसेन पाठान फारूक ঘূর্ণিঝড় মোখা তাণ্ডবের পর আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে বাড়ি ফিরছেন উপকূলবাসী রোববার মোখার আঘাতে টেকনাফ ও সেন্ট মার্টিনে বিধ্বস্ত হয়েছে বারো হাজার ঘরবাড়ি রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় আড়াই হাজার ঝুপড়ি কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল ঘন্টায় একশো কিলোমিটার গতির ঘূর্ণিঝড় মোখা রেখে গেছে তার আঘাতের চিহ্ন কক্সবাজারের বিভিন্ন জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারো হাজার ঘরবাড়ি মুখার তীব্র বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আড়াই হাজার ঝুপড়ি ঘরও ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাব কেটে যাওয়ায় নিজ ভিটে মাটিতে ফিরেছেন আশ্রয় কেন্দ্রের বাসিন্দারা মেরামতের কাজে হাত দিয়েছেন নিজের ঘরবাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা চেয়েছেন তারা সরকারি ভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার ইতিমধ্যে অলরেডি পৌঁছে গেছে তবে মুখার তেমন একটা প্রভাব পড়েনি চট্টগ্রামে দুদিন বন্ধ থাকার পর আজ থেকে পুরোদমে শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বিমানবন্দরের কার্যক্রম খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন সমুদ্র বন্দর সহ উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর রোববার সকাল এগারোটায় অধিদপ্তরের পরিচালক জানান চট্টগ্রাম কক্সবাজার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমূহকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে এছাড়া আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাসের গতির কারণে ঘূর্ণিঝড় মোখা সাইক্লোনে রূপ নিতে পারেনি বলেও জানান তিনি সমুদ্র বন্দর সমূহের উপর বিশেষ করে সমুদ্র বন্দর সমূহ উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই ময়মনসিংহ এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস ও ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারি কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সহ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তিনি বলেন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে দেশ যাতে আর কোনো দিন পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাজধানী শাহবাগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে আইন প্রশাসন কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সনদ তুলে দেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে অনুরোধ করছি এ সময় সরকারি কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণের উপর সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তারা আছেন তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট করার জন্য ঋণ সুবিধা দেওয়া গাড়ি ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন ঋণ সুবিধা দেওয়া জেলা উপজেলা পর্যায়ে একেবারে রাজধানী থেকে নিয়ে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আবাসন ব্যবস্থা আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এই ধরনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সাথে সাথে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয় শুধু শহর নয় তৃণমূলে উন্নয়ন পৌঁছে দেয়া সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশ থেকে অতিদারিদ্রের হার শূন্যের কোটায় নামাতে হবে 
ব্রাদার অ্যাকচুয়ালি বিএনপি যাওয়ার জোট ক্ষমতা আসার পরে কিন্তু দেশকে সবগুলো পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যায় তার যা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ বাংলা ভাই পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা শিকার তো আমরাই নিচ্ছিলাম তো এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশ এবং দুর্নীতি স্বজন প্রীতি যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে যতটুকু আমি এগিয়ে গিয়ে গেছিলাম আবার আমরা পিছিয়ে যাই আমাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টার লক্ষ্যই ছিল একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এটা শুধু সহবৃত্তি মানুষের জন্য না একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষেরই যেন উন্নতিটা হয় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে মাথা পিছু আয় বাড়বে তাদের জীবনযাত্রা মান উন্নত হবে সেইভাবেই কিন্তু আমরা সকল পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করি বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল সরকারের উন্নয়ন অর্জন যেন আর কোনোদিন থেমে না যায় সে লক্ষ্যে কাজ করতে নবীন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদেরকে জনগণের খাদেন বলে বিবেচনা করতে হবে রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজ প্রসঙ্গ তামিম ইকবালের পর মুস্তাফিজের স্বরূপে ফেরার ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে চার রানে হারিয়ে দুই শূন্য ব্যবধানে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে তামিম ইকবালের হাফ সেঞ্চুরিতে সবকটি উইকেট হারিয়ে দুইশো চুয়াত্তর রান করে টাইগাররা পরে মুস্তাফিজ হাসান মাহমুদের আগুন ঝরা বোলিংয়ে দুইশো সত্তর রানে থামে আইরিশরা আকাশুজ্জামানের রিপোর্ট ইনিংসের শেষ বলে আয়ারল্যান্ডের দরকার ছিল ছয় রান তবে হাসান মাহমুদের বলে এক রান নেয়ার সাথে সাথে টাইগারদের জয়ের আনন্দ ছুঁয়ে যায় মাঠ থেকে গ্যালারিতে এর আগে দুইশো পঁচাত্তর রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিয়ে শুরুতেই আইরিশ ওপেনার স্টিফেন দোহানিকে তুলে নেন মুস্তাফিজুর রহমান তবে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় আইরিশরা টাইগার বোলারদের বোকা বানিয়ে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন পল স্টার্লিং ও অ্যান্ডি বালবার্নি তবে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি বালবার্নি তাদের একশো নয় রানের জুটি ভাঙেন এবাদত হোসেন এর কিছুক্ষণ পরেই ব্যক্তিগত ষাট রানে মেহেদি হাসান মিরাজের শিকারে পরিণত হন পল স্টার্লিং চতুর্থ উইকেট জুটিতে লরকান টুকারকে সাথে নিয়ে জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান টেক্টর তবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগে টেক্টরকে শান্ত আর পরের ওভারে কাটিস ক্যাম্পারকে ফিরিয়ে টাইগার শিবিরে স্বস্তি এনে দেন মুস্তাফিজ পরে নিজের নবম ও দশম ওভারে আরও দুই উইকেট নিয়ে জয়ের ভিত গড়ে দেন মুস্তাফিজ আর শেষ ওভারে দুই উইকেট নিয়ে বাকি কাজটা সারেন হাসান মাহমুদ এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টিতে আলো ছড়ালেও ওয়ান যেতে পারেননি অভিষিক্ত রনি তালুকদার অভিষেক ম্যাচে মাত্র চার রানে ফেরেন তিনি শান্তকে নিয়ে সে বিপদ সামাল দেন তামিম আগের ম্যাচে দারুণ সেঞ্চুরি তুলে নিলেও এদিন ৩৫ রানের বেশি করতে পারেননি শান্ত ভালো কিছুর আশা দেখিয়েও শান্তর সমান ৩৫ করে ফেরেন লিটন এদিন হেসেছে তামিমের ব্যাট ওয়ান যেতে ছাপ্পান্নতম হাফ সেঞ্চুরি দেখা পেয়েছেন টাইগার অধিনায়ক দলীয় একশো উনসত্তর রানে হৃদয়ের বিদায়ের পর টিকতে পারেনি তামিমও ব্যক্তিগত উনসত্তর রানে ফেরেন তিনি পরে মুশফিকের ৪৫ আর মিরাজের সাঁত্রিশে ভর করে দুইশো চুয়াত্তর রান করে বাংলাদেশ আকাশুজ্জামান একুশে টেলিভিশন এদিকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর কথা বলেন অধিনায়ক তামিম ইকবাল বিশ্বকাপের আগে দলে বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা না করারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি the future of big bench i'll make mistakes i will do good things and that's how the captain's journey is uh, you you cannot say um, there is any captain in the world that who has done everything right dekhen at the moment jara jara ache plus ami ei series er shuru to ekta kotha bolechilam je ei team ta ke ami bolte parbo na je eta world cup squad er team hobe there there will be one or two spots jeta niye amra ekono bhabche je who suits us best uh, ekhane afif ache ekhane yasir ache which i thought he is extremely unlucky didn't get a game ekhane uh, riyad bhai ache so ekhan theke amra je best possible amader jonno suitable hobe amra takei consider korbo amader experiment ekhon theke aste aste komay dewa komay dewa dorkar কারণ ম্যাক্সিমাম গেম যে যে পনেরোটা ছেলে ওয়ার্ল্ড কাপে থাকবে ওদেরকে দিতে হবে প্লাস সাথে সাথে এটাও ইম্পর্টেন্ট যে যারা ধরেন তেরো নম্বর চোদ্দো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো 
এদেরকে ঘুরাই ফেলে একটা দুইটা ম্যাচ খেলানো চলে গেলেন চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুক সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ আজীবন সম্মাননায় ভূষিত বাংলা চলচ্চিত্রের মিয়া ভাই ফারুক চলচ্চিত্র অভিনেতা হলেও তিনি একাধারে ছিলেন প্রযোজক ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ আরও জানাচ্ছেন আজহারুল ইসলাম না ফেরার দেশে চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা সতেরো আসনের সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুক সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনন্তলোকে পাড়ে দিলেন প্রায় পাঁচ দশক ধরে বড় পর্দা মাতানো এ অভিনেতা উচ্চ রক্তচাপ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের নানা সমস্যায় ভোগা ফারুক দু সালের চার মার্চ থেকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে এইচ আকবর পরিচালিত জলছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে ফারুকের আত্মপ্রকাশ উনিশশো সালে তার অভিনীত সুজন সখী ও লাঠিয়াল সিনেমা দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় উনিশশো আটাত্তর সালে শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত আব্দুল্লাহ আল মামুনের সারেঙ্গ আমজাদ হুসেনের গোলাপি এখন ট্রেনে সহ বেশ কিছু সিনেমায় ফারুকের অভিনয় প্রশংসিত হয় তার অভিনীত ব্যবসা সকল চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে নাগরদোলা দিন যায় কথা থাকে কথা দিলাম মাটির পুতুল সাহেব ছোটমা এতিম ও ঘর জামাই বাংলা চলচ্চিত্রের মিয়া ভাই চিত্রনায়ক ফারুক লাঠিয়াল সিনেমার জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন দু সালে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন অভিনয় থেকে অবসর নেওয়ার পর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ঢাকা সতেরো আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন আকবর হোসেন পাঠান ফারুক আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকছে প্রস্তুত প্লাস্টিকের বিকল্প পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগ বাণিজ্যিক উৎপাদনের দাবি আমন্ত্রণ আবারও দুপুর দুইটার একুশের সংবাদে চার দিনের সরকারি সফরে নিজ জেলা পাবনায় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুর বারোটার দিকে হেলিকপ্টার যোগে পাবনা শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে পৌঁছান তিনি এরপর পাবনা সার্কিট হাউসে তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয় চার দিনের সফরে আজ শহরের আরিফপুর কবরস্থানে বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করবেন তিনি এছাড়া জেলা পরিষদ বঙ্গবন্ধু চত্বরে নাম ফলক উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার যোগ দেবেন নাগরিক সংবর্ধনায় পরে পাবনায় গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করবেন তিনি আঠারোই মে সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাবনা ত্যাগ করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্লাস্টিকের বিকল্প পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগ পুরোপুরি প্রস্তুত শুধু প্রয়োজন বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃহদায়তনে উৎপাদন ছাড়া এর খরচ কমানো সম্ভব নয় একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানিয়েছেন সোনালী ব্যাগের উদ্ভাবক ড মোবারক আহমদ খান মোহাম্মদ নুরুন নবীর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মুজিবুর রহমান বিশ্বজুড়ে পলিথিনের বিকল্পের খোঁজ চলছে বহু বছর এক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব কাঁচামাল পাওয়াটাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ অবশেষে দেশীয় পাটে মিলল নতুন দিশা গবেষণা অভিজ্ঞতার পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করলেন বিজ্ঞানী মোবারক আহমেদ খান তার আবিষ্কার সোনালী ব্যাগ আশা দেখাচ্ছে সেই বিকল্পের আমরা দেখলাম যে একটা সুন্দর একটা ফিল্ম তৈরি হচ্ছে যে ফিল্মটার প্রপার্টিস পলিথিনের চেয়েও ভালো কিন্তু এটা আবার মাটির সাথে মিশে যাবে চব্বিশ ঘন্টা যদি আমরা চালাই তাহলে প্রায় এক টন ফিল্ম আমরা সোনালী ব্যাগের ফিল্ম তৈরি করতে পারব একটা শপিং ব্যাগ দশ গ্রামের ওজনের সঙ্গে এক লক্ষ ব্যাগস পার ডে করি আমরা 
বিজেএমসির পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণাগারের প্রযুক্তি উৎপাদন প্ল্যান্টে নেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে পাট গুঁড়া করা পানিতে ফুটিয়ে সেলুলোজ আলাদা করে ফেলা অতঃপর প্রক্রিয়াজাত করে তরল উৎপাদন এত বড় পাত্রে ঢেলে শুকিয়ে তৈরি করা হয় ফিল্ম এভাবেই দার হয় বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রযুক্তি এই সেলুলোজটাকে আমরা ওয়াটার সলিবল ফর্মে নিয়ে যাই তো ওয়াটার সলিবল সেলুলোজ দিয়ে আমরা একটা হাই কনসেনট্রেট পলিমার লিকুইড তৈরি করি এই ফিল্ম কাস্টিং মেশিন দিয়ে আমরা এই ধরনের শীত তৈরি করি এই শীত থেকে বিভিন্ন সাইজ এবং ডিজাইনের বিভিন্ন ব্যাগ তৈরি করি পলিথিন যেমন হিট দিয়ে গলায় দিয়ে ফিল্ম হচ্ছে আর আমার এটা পানির মধ্যে গলবে গল পানি শুকাইয়ে এটাকে বানাইতে হবে এই যে প্রসিডিউরগুলি গত এত কয়েক বছর লোকালি মেশিনপত্র বানাইছি আমরা তবে এই ব্যাগের উৎপাদন খরচ এখনো ঢের বেশি উৎপাদন বাড়ানো গেলে প্লাস্টিকের চেয়েও সহজলভ্য হবে সোনালী ব্যাগ আমার ধারণা এই ব্যাগটা একদম বাংলাদেশে ব্র্যান্ড করবে কারণ এখন সারা বিশ্বে এই ব্যাগটির এত চাহিদা একশো চৌত্রিশটা কান্ট্রি কিন্তু অলরেডি এই পলিথিন ব্যাগ বন্ধ করে দিয়েছে শপিং ব্যাগ হিসেবে বিকল্প হিসেবে এটা একটা অত্যন্ত উন্নত মানের জিনিস তৈরি হয়েছে সঠিক নীতি সহায়তা পেলে সোনালী ব্যাগ বিশ্ববাজারে সুনাম করাবে বলে আশা এই বরেণ্য বিজ্ঞানীর প্লাস্টিকের বিকল্প পাঠে তৈরি পচনশীল ও পরিবেশ বান্ধব পলির যে গবেষণা এটি পরীক্ষাগার থেকে শুরু করে পাইলট প্লান্টে স্থানান্তরের আরেকটি গবেষণা হয়ে এসেছে এতদিন সে কাজেও সফলতা মিলেছে এখন প্রয়োজন শুধু এর বাণিজ্যিক উৎপাদন বাড়ানো এবং সেই সাথে এর ব্যবহারকারী যে জনগণ তাদের কাছে পরিচয় করে একে জনপ্রিয় করে তোলা আর সেটা যদি করা যায় তাহলে পরিবেশটা যেমন রক্ষা পাবে ঠিক তেমনিভাবে এই পলিব্যাগ দ্বারা পাটের বহুমুখী ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব হবে মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা দখল হয়ে যাচ্ছে নড়াইলের চাকই মোল্লার হাট বাজার সড়ক ও জনপদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের জমিতে বসানো হয়েছে বিশটি অবৈধ দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাত্রীবাহী বাস ট্রাক সহ অন্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে নড়াইল প্রতিনিধি ফরহাদ খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দখলদারদের কবলে বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে নড়াইল ফুলতলা খুলনা অভয়নগর নোয়াপাড়া সড়কের পাশের চাকই মোল্লার হাট বাজার রাস্তার পাশে জমি দখল করে একের পর এক গড়ে উঠছে অবৈধ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী সংকুচিত হচ্ছে যান চলাচলের পথ ঝুঁকি বাড়ছে দুর্ঘটনার এই রাস্তা দিয়ে দুটো গাড়ি ক্রসিং করার সময় একসাথে একটা গাড়িকে অপর তো বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হয় না হলে ক্রসিং করতে হবে পুরো রাস্তায় চলাচল যানবাহনের যে স্টাপ সিংহ ফুল ফুল প্লাস না পড়া দেব সড়ক এখানে অত্যাধিক অত্যাধিক স্টাপ বেশি অভিযোগ চাকই বাজার এলাকায় লাইক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সড়কের পাশে অবৈধভাবে চারটি পাকা দোকানঘর তুলে ভাড়া দিয়ে আরও তিনটি নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন তিনি তবে দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন নিজের জমিতে পাকা দোকানঘর করছেন এই জায়গাটা হচ্ছে আমার নিজস্ব জায়গা মানুষের মানে আমাদের গ্রামের সত্যতার জন্য আমাদের গান করতাম কিন্তু সেই গান আমার করতে যাচ্ছে না তারপর প্রশাসন এসে তারা বাদ দিতেছে বাদ দিলে আমি কাল প্রতিবাদ জানিয়ে ও বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার পাননি বণিক সমিতি ও এলাকাবাসী এখানে আমি এসিলেন্ট সাহেবকে অবগত করেছিলাম এসিলেন্ট সাহেব হয়তো নায়ব সাহেবকে পাঠাইছিল নায়ব সাহেব এসে বাধা দিয়ে গেছে বাধা দেওয়ার পরে তারপরে ওরা ওইখানে তিন চার পরিমাণ গাঁথনির কাজ সম্পূর্ণ করেছে তবে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে নতুন দোকান ঘর নির্মাণ বন্ধ রেখেছেন ভূমি অফিস সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সরকারি জায়গায় ঘর তুলতেছিল আমি সেই ঘর তোলার সংবাদ পেয়ে আমি সেখানে যে তাৎক্ষণিক ভাবে আমি সেই কাজ বন্ধ করে তারা ঘর তুলতে নিষেধ করেছে তাৎক্ষণিক সে বন্ধ করে দেয় তবে সে দাবি করে যে সেটা তার মালিকানা সম্পত্তি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও যান চলাচলের পথ সহজ করার দাবি ভুক্তভোগীদের মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন এর সাথে শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার মোখা তাণ্ডবের পর আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়ছেন উপকূলবাসী বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির আভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে আইরিশদের হারিয়ে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ দলে বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা নয় বললেন তামিম
सर्वशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम वेबसाइटे एचड़ा फेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश एक टोटी फोर अनलैने एत खन साले थार्ज धन्यवाद सन्धार छाई एकुशे देशर संबंध देखा रही स्वास्थ्य विधि मे चलू सुस्थान